শুরুতেই জানাই তোমরা থামনেল দেখে কৌতূহলের বসে ভ্লগটা যে দেখা স্টার্ট করেছ সেই জন্য তো অসংখ্য ধন্যবাদ তবে সকলের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী একে তো এই প্রথম আমার ভিডিও দিতে এত লেট হলো আর তার উপর আজকের যে কন্টেন্ট সেটা আমার অনেক আগেই আপলোড করে দেওয়া উচিত ছিল যেটা সেই সময় হয়ে ওঠেনি যাই হোক তোমরা যে তাও দেখছো এই জন্য আমি খুব খুশি আর প্রথমবার যারা আমার ভ্লগ দেখছো তোমরা প্লিজ একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও বসন্তকাল চলে গেছে শুধু স্মৃতিগুলোই রয়ে গেছে আর আজকের ভ্লগে শেয়ার করব সেই সমস্ত স্মৃতিগুলোই আশা করি তোমরা সকলে এবছরের বসন্ত উৎসবের ভ্লগটা দেখে নিয়েছ আর যারা বাকি আছো এই ভ্লগের পরে ওটা দেখে নিও বার্নপুর বসন্ত উৎসবের মূল আকর্ষণ কিন্তু প্রভাত ফেরি যেটা দেখতে প্রচুর মানুষ রাস্তার দুপাশে ভিড় করে কিন্তু এটার পিছনে যে পরিশ্রম থাকে তারই কিছু মুহূর্ত তোমাদের দেখাব এবছর প্রভাত ফেরির নাচে অংশগ্রহণ করেছে দেড়শো জন বা তারও বেশি অন্যান্য বছর কিন্তু এর থেকে অনেক বেশি সংখ্যায় ছেলে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে এবছর যেহেতু মাধ্যমিক ইলেভেন উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষা এই সময় পড়েছিল তাই সংখ্যাটা একটু কম এবছর ধরেই নিয়েছিলাম বসন্ত উৎসব হবে না তো লাস্ট মুহূর্তে ঠিক হলো যে উৎসব হবে হাতে মাত্র তেরো চোদ্দ দিন বাকি ছিল তার উপর এবছর একটু অন্য রকম হয়েছে উৎসবটা অন্যান্য বছর দুটো টিচার কোরিওগ্রাফি করে বক্সের সামনে থাকে একটা টিম আর বক্সের পিছনে থাকে একটা টিম আগের বছর তো দিদির জায়গাটা আমাকেই নিতে হয়েছিল কিন্তু এবছর পুরো প্রভাত ফেরির কোরিওগ্রাফিটা আমাকেই করতে হয়েছে আগেই বললাম এবছর যোগদান করেছে প্রায় দেড়শো জন বা তারও বেশি তো এর মধ্যে আমার যে বয়সে ছোট যেমন অনেকেই ছিল তেমনি আমার যে সিনিয়ররাও কিন্তু ছিল অনেকে তো এদের সবাইকে যে আমি নাচটা শিখিয়েছি এটা ভেবেই এখন অবাক লাগে আবার যখন ভাবি সেই আসল দিনটা বসন্ত উৎসবের দিনটার কথা সেই দিনটা ভেবে আবার ভালো লাগে সবটা ভালোই ভালোই মিটেই গেছে ও আর একটা কথা তো বলতে ভুলেই যাচ্ছিলাম তোমরা থামনেলে যে ভয়ঙ্কর ছবিটা দেখেছ আমার এই ঘটনাটা কিন্তু ঘটেছিল বসন্ত উৎসবের পরের দিনকেই রঘুনন্দনপুরে আমি ছবি আঁকাতে গেছিলাম তো সেইখানকার স্টুডেন্টরা আমার এই অবস্থাটা করেছে আর আমি ওই অবস্থাতেই বাড়িতে ফিরেছি প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা আমার বাড়ি থেকে তো বাড়িতে আসার পর যখন আমি নিজের মুখটা দেখি তো সেই সময় আমার রিয়াকশানটা ঠিক থামনেলের ওই ছবিটার মতোই ছিল কখনো ভাবিনি এই ছবিটাও শেয়ার করব তো দোলের দিন তোমাদেরও কি এই রকম অবস্থা হয়েছিল সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও এবার একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দিই অনেকেই ভাবতে পারো যে যারা পার্টিসিপেট করে এই প্রভাত ফেরিতে তারা বোধ হয় প্রত্যেকেই নাচ জানে তা না হলে তাদেরকে নেওয়াই বা হয় কেন আর তারা যোগদানই বা করে কেন আসল ব্যাপারটা হচ্ছে এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি মানুষই একদম নাচ জানে না এটা যেহেতু কোনো স্টেজ পারফরমেন্স নয় এটা একটা রোড শো তো আমরা যখন নাচ তোলাই আমরা এমনভাবেই নাচটা তোলাই যাতে রাস্তা দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি আর স্টেপগুলো খুব সহজভাবে তোলানো হয় আর বারবার প্র্যাকটিস করানো হয় সেই জন্য নাচটা খুব সুন্দর হয় আর সবাই খুব মজাও পায় বছরে একটা দিন আর আগেই বলেছি বয়সের কোনো ভাগ নেই তোমাদের যদি ইচ্ছে হয় তোমরা দু সালে অবশ্যই যোগদান করতে পারো আমাদের এই বসন্ত উৎসবে
কেউ দৌড়াবি না আস্তে আস্তে আসবি দৌড়াতে হবে না তো এই রকম যখনই প্র্যাকটিস করানোর জন্য বের ওই সাইকেল নিয়ে তখন এদিক দিয়ে ওদিক দিয়ে পাড়া থেকে সে পাড়া থেকে প্রচুর ছেলে মেয়ে আসে তো আর আমাকে যেই দেখবে ওরা আমার পিছন পিছন ছুট দেবে তো আমি ওই জন্য বলে দিলাম যে আস্তে আস্তে আসতে মানে ওরা খুব এক্সাইটেড থাকে নাচ করার জন্য এবং খুব আগ্রহ আছে ওদের হচ্ছে পাঁচই মার্চ রবিবার আর এখন প্রায় চারটে বেজে গিয়েছে আর আমরা এখন যাচ্ছি আনন্দমে আজকে আমাদের ফাইনাল প্র্যাকটিস সাথে রয়েছে এনা আর এদিকে সুরাজ রয়েছে যদিও ক্যামেরার সামনে আসতে একটু লজ্জা পাচ্ছি খুব লজ্জা পাই তো সাইকেল চালাতে চালাতে আমরা প্রায় চলেই এসছি আর এই যে এখানে আমার ব্যাগ আছে ব্যাগের মধ্যে এই মিউজিক সিস্টেম আর হ্যাড্ডা ব্যাডা কিছু আছে আর এ পাশে আছে এই যে ওডিসি মুকুট এগুলো আমাদের ফাইনালের দিন মেয়েদের লাগবে এই যে যে কজন এসছে এখানে খেলা শুরু করে দিয়েছে আর এই দিকে কজন এসছে ওই যে ওখানে যারা বসে ওরা বিজয়পুর থেকে এসছে ওদিক থেকে অনেকে এসছে এখনও প্রচুর মানুষ ক্যান্ডিডেট আসার বাকি বাট আসছে আস্তে আস্তে আর এই যে আমার হাতে একটা ব্যাগ আছে ব্যাগের মধ্যে বাচ্চাদের কিছু জুয়েলারি আছে ধর আকাশ একটু ধর দেখাই সবাইকে এই যে এগুলো হচ্ছে বাচ্চাদের জুয়েলারি এটা হচ্ছে আমার ছোট মাসি বানিয়েছে হাতে ওই বিজয়পুর থেকে যারা এসছে তারা এগুলো নেবে তো ওদেরকে দিয়ে আসছে আগে প্র্যাকটিস চারটে থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল কিন্তু বুঝতেই পারছ এতগুলো মানুষের এক জায়গায় হতে তো টাইম লেগেই যায় তো প্রায় পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছিলো আর প্র্যাকটিসের সমস্ত ফুটেজও নেওয়া হয়েছিল আমি একটা দিদির কাছে রেখে দিয়েছিলাম কিন্তু এত দিন হয়ে গেছে ভেবেছে আমি হয়তো আর নেব না তাই ডিলিট করে দিয়েছে তোমরা যদি চাও দু সালের ব্লগটা দেখো বসন্ত উৎসবে সেইখানে দেখিয়েছে কিভাবে আমরা প্র্যাকটিস করি কোথায় যাই পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে মানে এখন আজকে যেহেতু লেট করে স্টার্ট হয়েছে পুরো অন্ধকার এখনও যারা মানে একটু সদস্য তারা এখন আছে আর ক্যান্ডিডেটসরা মোটামুটি সব চলে গেছে গলার অবস্থা আমার একটু কথা বলতে অসুবিধাই হচ্ছে যাই হোক এবার চলে যাই বাড়িতে ওকে তো বাড়ি এসে ফ্রেশ হয়ে গেছি রেডিও হয়ে নিয়েছি এখন আবার ছবি আঁকার ক্লাস নিতে যেতে হবে টাইম হচ্ছে সিক্স ফর্টি অলরেডি সাতটা বেজেই গেছে আর এবছরের যে ফাইনাল প্র্যাকটিসটা হলো আজকে আগের বছরের তুলনায় কষ্টটা একটু কমই হয়েছে বলে মনে হলো আগের বছর আমি শেয়ার করেছিলাম কীরকম কি হয়েছিল তো মনে হচ্ছে যে জানি না হয়তো ওয়েদারটা আগের বছরের তুলনায় এবছর হয়তো একটু ভালো গেল আর আজকে তো রবিবার কালকে সোমবার কালকে মেবি প্র্যাকটিসটা করাবো না সম্ভবত আর একেবারে মঙ্গলবারে একদম ফাইনালি আমাদেরকে বেরিয়ে পড়তে হবে তারপর অনেকটা রাস্তা যেতে হবে এনার্জির সাথে আর অলরেডি তোমরা নিশ্চয়ই সেই ব্লগটা দেখেই ফেলেছ অ্যান্ড যারা এখনও দেখনি অবশ্যই দেখে নিও বসন্ত উৎসব টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে আমরা কীভাবে পুরোটা কাটিয়েছি সো দ্যাটস ইট আমাকে চাইলে ফেসবুক অ্যান্ড ইনস্টাগ্রামেও ফলো করতে পারো কোনো ইনকোয়ারিজ থাকলে অবশ্যই করতে পারো ডেসক্রিপশান চেক করে নিও লিঙ্ক পেয়ে যাবে এই ছিল আজকের ব্লগ ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক করবে কমেন্টস করবে শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করবে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে একদম ভুলবে না নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আসছি তার আগে এই ভিডিওগুলো দেখে নাও বাই বাই